వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా ప్రతిరోజు ఉదయం పదిన్నర గంటల నుంచి పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క కళ్యాణ వైభవాన్ని తిలకించే భాగ్యాన్ని పద్మావతి శ్రీనివాసులు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి వారు అయ్యారు శ్రీ పాంచనాత్రాగమ అనుగుణ్యంగా నిర్వహించబడినటువంటి పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క కళ్యాణోత్సవంలో అంకురార్పణ విశ్వక్షేణ పూజ మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలని చేసి చక్కగా ఆ సంకల్పాన్ని భగవత్ప్రీత్యర్థంగా లోక కళ్యాణార్థంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు ఎప్పుడు ఎవరు ఏ సమయంలోనైనా సరే అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటారో అందరిలో ఉండినటువంటి భగవంతుడు ఎవరైతే సంకల్పం చేసుకున్నారో వాళ్ళకి కూడా మంచి చేస్తాడు వీళ్ళకి మంచి చేస్తాడు అంటే లోకా సమస్త సుఖనోభవంతో సమస్త లోకంలో కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకోవడమే జ్ఞానవంతుడైనటువంటి మానవుడి యొక్క ధర్మం అందుకని సస్యబాధ పరిగినప్పుడు ప్రథమంగా లోకా సమస్త సుఖనోభవంతో స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలనంత అని చెప్పి చెప్తారు ఆ విధంగా జగన్మాత అయినటువంటి జగదానంద స్వరూపమైనటువంటి పద్మావత అమ్మవారికి సువాసనాభరితములైనటువంటి పుష్పములను చక్కగా రెండుగా కిరీటంతో సహా సర్వాంగములు ఎందుకు కూడాను ఆ పుష్పమాలకులను చక్కగా అలంకారం చేశారు 
అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి పద్మములను మంచి సువాసనాభరితమైనటువంటి గులాబీలను అమ్మవారికి కానీ అయ్యవారికి కానీ సువాసనాభరితమైనటువంటి పుష్పములను అలంకారం చేస్తేనే వాళ్ళకి ఆహ్లాదం మనమైనా వాసన కలిగిన పుష్పాలను తీసుకుంటే వాసన లేని పుష్పాలను తీసుకుని తీసుకుంటే అది సంతోషాన్ని కలిగిపోయేది అట్లాంటి ఆ జగన్మాత అయినటువంటి ఆ పద్మావతి అమ్మవారిని ఆ శ్రీనివాసుడు ఏ విధంగా కళ్యాణం చేసుకుంటున్నారో మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం ఆ దేవదేవునికి ఈ అమ్మవారికి ఎందుకండి ఈ విధంగా కళ్యాణం జరిగింది అండి అంటే భగవంతుడు భక్తాభీష్ట ప్రదాయకుడు ఏ ఏ భక్తులు ఏ విధంగా కోరుకుంటారో వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క మనోభీష్టాన్ని నెరవేర్చడమే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సంకల్పం కానీ అతనికి ఏ కోరిక లేనటువంటివి లేవు ఆ విధంగా లోక కళ్యాణంగా ఏం చేసినటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు కటివరదహస్తుడై శంఖచక్రములతో శోభిస్తున్నటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ వక్షస్థలం ఎందు చూడండి పద్మావతమ్మవారు ఉన్నారు ఆ విధంగా ఆ స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలంలో నిశ్చర్యవాసిని నిత్యాలపైన వెలుగుందినటువంటి ఆ జగన్మాత యొక్క వైభవమే ఈ పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క కళ్యాణ వైభవం పరమాత్ముడైనటువంటి ఆ శ్రీహరికి ఈ పద్మావతి పట్టభరాణి అయినటువంటి ఆ పద్మావతి అమ్మవారిని ఇచ్చి వివాహం చేయడమే ఈ కలియుగంలో లోక కళ్యాణకారకంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే కృతయుగంలో భృగు మహర్షికి పుత్రికగా తర్వాత క్షీరసాగర ధనయ్యగా ఉద్భవించినటువంటి లక్ష్మి ఈ కలియుగ ప్రారంభంలో ఆ తిరుచానూరులో ఉన్నటువంటి పద్మసరస్సు నుండి ఆవిర్భవించడం జరిగింది కారణం ఏమిటంటే ఆ అమ్మవారి యొక్క కళే పద్మావతి అట్లాంటి ఆ అమ్మవారిని ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తే ఇక్కడ లోక కళ్యాణార్థంగా నారద మహర్షుల వారు ఆలోచించి గంగానది తీరంలో యజ్ఞాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి కశ్యపాత మహర్షులను ఉద్దేశించి అడిగారు స్వామి మీరు చేస్తున్నారు కదా ఇది అజ్ఞమ యొక్క అవిర్భాగాన్ని ఎవరికి ప్రప్రథమంగా ఇవ్వాలి అని ఇంతటి దేవర్షి అయినటువంటి నారద మహర్షుల వారు ఈ మాట చెప్పేసరికి ఎంత తెలిసిన వాళ్ళకైనా మళ్ళీ సంశయం కలుగుతుంది రావట్లేదు ఆ విధంగా జగదానంద స్వరూపుడైనటువంటి జగదానంద స్వరూపుడైనటువంటి ఆ పద్మావత అమ్మవారి యొక్క దివ్యమంగళ వైభవాన్ని గురించి ఆ శ్రీనివాసుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి వైభవాన్ని గురించి విశేషంగా వర్ణించ తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా ఆ తిరుచానూరులో పద్మ సరస్సులు ఆవిర్భవించారు తమిళంలో అలమేల్ మంగ అలర్మేల్ మంగయ్ అలతో కూడినటువంటి ఆ సరస్సులో ఆ పద్మంలో నుంచి జీవించినటువంటి తల్లి అందుకని అల అలర్ మేల్ మంగయ్య అలలతో ఉండినటువంటి ఆ సరస్సు యొక్క మధ్యలో ఆ పద్మం తిరిగాడుతుంటే ఆ పద్మంలో అమ్మవారు ఆవిర్భవించినటువంటి వారు అయ్యారు అట్లాంటి ఆ అమ్మవారిని కళ్యాణం చేసుకోబోతున్నటువంటి శ్రీనివాసుడు ఏదో ఒక రూపంగా రావాలి కానీ మగవాళ్ళు తెలివిదేట్లు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎంత సౌమ్య రాలైనా సరే భార్యని ఏదో విధంగా మభ్యపెట్టి తను అనుకున్న పని సాధిస్తాడు మగవాడు అదేవిధంగా శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి అంటే లోక కళ్యాణార్థమే చేస్తాడు దేవదేవుడు అనేటువంటి శ్రీనివాసుడు త్రేతాయుగంలో వేదవదికి ఇచ్చినటువంటి సీతామ్మవారికి ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారంగా ఆమె వివాహం చేసుకోవాలంటే మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని ఏదో విధంగా పంపించాలంటే ఏదో మిష చూపించాలి తనుగా చేస్తున్నట్టుగా చెప్పకూడదు లోక కళ్యాణ గ్రంథానికి జరగాలి ఇది ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలా వైభవం అంటే ఆ భృగు మహర్షి గారు తిమూర్తులలో ఎవరు యజ్ఞం యొక్క ఆవిర్భాగాన్ని స్వీకరించడానికి అర్హులైనటువంటి విషయాన్ని గురించి కస్య భాష మనుషుల ద్వారా అతను బయలుదేరి వెళ్ళినటువంటి వారే బ్రహ్మగారిని ప్రార్థన చేస్తే బ్రహ్మగారు ఏమీ మాట్లాడలేదు ఇతనికి ఎంత అహంకారం అండి అనుకున్నాడు భృగు మహర్షులు వారు కైలాసానికి వెళ్ళారు పరమేశ్వరుడు నేను పార్వతీదేవితో ఏకాంతంగా ఉండే సమయంలో వచ్చాడే భృగు మహర్షి అనే ఆగ్రహంతో అతను చంపడానికి వస్తే ఇతను తమ్మగుణంతో కూడినటువంటి వాడు అని చెప్పారు శ్రీనివాసుని యొక్క ఆ సన్నిధానం నుండి వైకుంఠధామానికి వేయించేసి ఆ శ్రీమన్ నారాయణ మృతిని ఎంత దూరం నుంచో చూశారు అమ్మవారేమో పాదాల సేవ చేస్తున్నారు ఆ విధంగా చూసినటువంటి ఆ పద్మావతి ఆ 
పద్మానేత్రైనటువంటి ఆ మహాలక్ష్మమ్మ వారు శ్రీనివాసుని యొక్క పదపద్మములను భక్తి ప్రభుత్వులతో సేవ చేస్తూ ఉంటే శ్రీనివాసుడేమో యోగ నిద్రా ప్రవస్తుడై తన్మయత్వంలో ఉన్నారు అట్లాంటి సమయంలో భృగు మహర్షుల వారు వచ్చి తాడనం చేశారు తన యొక్క పాదములతో ఆ తాడనం చేయటమే స్వామివారు మేలుకున్నారు చూడండి ఎవరైనా సరే ఏకాగ్రతతో ఏదో ధ్యాసలో ఉన్నారనుకుంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళని మనం మేలుకులుపు చేసినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క ఏకాంతానికి భంగం కలిగింపు చేసినటువంటి వాళ్ళు అందుకనే ఏదైనా ఆలయానికి వెళ్ళండి ఎవరింటికైనా వెళ్ళండి వాళ్ళు ఏకాంతంగా భగవత్ సంబంధీకమైనటువంటి చింతనలో ఉండినప్పుడు వాళ్ళని మేలుకులుపు చేయకూడదు వాళ్ళని నిద్ర లేపకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళు జపం చేస్తున్నప్పుడు కానీ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కానీ పూజ చేస్తున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు వాళ్ళ యొక్క పూజా కైంకర్యం భగవత్ సంబంధీకమైనటువంటి చింతన ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో అంతవరకు వీళ్ళు మాట్లాడకూడదు ఎవరైనా సరే అర్ధాంగి అయినటువంటి భార్య అయినా సరే భర్తకి అన్ని విధాలుగా సహకరించవలసిందే తప్ప వేరొక మాట మాట్లాడకూడదు అలా మాట్లాడితే ఆ పురుషుడు యొక్క ఏకాగ్రత దెబ్బ తింటుంది అందుకని భర్త యొక్క మనోభీష్టానుగుణ్యంగా నడుచుకున్నటువంటి ఇల్లాలే ఇల్లాలు ఆ విధంగా ఆ శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి యోగేంద్ర ప్రవేశుడే ఉంటే భృగు మహర్షుల వారు తాడనం చేస్తే శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి మేల్కొని ఆ భృగు మహర్షి వారికి నమస్కారం చేశారు అయితే ఎందువల్ల చేశారండి అంటే బ్రాహ్మణుడు తిలోక పూజ్యుడైనటువంటి వాడు భృగు మహర్షుల వారు మహాతపసంపన్నుడు కనుక అతను త్రిలోక పూజ్యులైనటువంటి వారు మరి బ్రహ్మావిష్ణు మహేశ్వరులు కూడా త్రిలోక పూజ్యులే కదా అండి పూజ్యులే కానీ బ్రాహ్మణుడు ఉదయం మాత్రం వాళ్ళు భక్తితో సేవ చేయాల్సిందే త్రిమూర్తులైనప్పుడు కూడా అనేటువంటి ధర్మాన్ని శ్రీమన్ నారాయణ మూర్తి ఆచరించి చూపించినటువంటి వారు అయ్యారు ఆ విధంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీమన్ నారాయణ మూర్తి భృగు మహర్షి వారి యొక్క పాదములను భక్తి ప్రభుత్వులతో సేవ చేసి స్వామివారిని శ్రేష్టమైనటువంటి ఆసనం మేము కూర్చోబెట్టి మహాలక్ష్మి మన ఇంటికి బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు ఆయనకి మనం సేవ చేసుకోవాలి కాస్త గోరు వచ్చిన నీళ్లు తీసుకురమని చెప్పి చెప్పారు ఒక బంగారు పళ్ళెంలో ఆ భృగు మహర్షి వారి యొక్క పాదాలు పెట్టి ఆ పాదాలని పాదాలపై మహాలక్ష్మి అమ్మవారు గోరు వచ్చిన నీళ్లు వేస్తూ ఉంటే ఆ శ్రీనివాస శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి భృగు మహర్షి వారి యొక్క పాదాలను ప్రక్షాళనం చేసి ఆ పాదతీర్థాన్ని శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి తన యొక్క శిరసు పైన వేసుకుని మహాలక్ష్మి అమ్మవారి శిరసు పైన వేసుకుని వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి అష్టమూలు ఎందు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో భృగు మహర్షి యొక్క పాదతీర్థాన్ని వేశారంటే బ్రాహ్మణుడు యొక్క తీర్థం సకలలోక పావ పావనమైనటువంటిది అనేటువంటి ధర్మాన్ని ఇక్కడ మనకి వ్యక్తపరిచినటువంటి వారు అయ్యారు శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి అంటే ప్రతి ఒక్క ఇంటికి యజమాని శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి ఇల్లాలు మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి దంపతులైనటువంటి వారు ఎవరైనా సరే ఇంటికి ఒక బ్రాహ్మణుడు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆ బ్రాహ్మణుడిని భక్తి ప్రభుత్వులతో పూజ చేయడమే గృహస్థుని యొక్క ధర్మం అనేటువంటి ధర్మాన్ని శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి ఆచరించి చూపించినటువంటి వారు అయ్యారు ఈ విధంగా ఆ జగత్ ప్రభు అయినటువంటి ఆ శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి యొక్క లీలా వైభవం ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటిది మానవ మాతలు కాదు అర్థాంగి అయినటువంటి మహాలక్ష్మికి అర్థం కాదు మీద మిగిలిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందా అట్లాంటి ఆ సమయంలో అమ్మవారికి కాస్త ఆగ్రహం కలిగింది మీ యొక్క నిశ్చినివాసమైనటువంటి నా యొక్క స్థానాన్ని ఆయన తాడనం చేశాడే అట్లాంటి ఆయనకి మీరు గౌరవించారు నన్ను అవమానపరిచినట్లే కదా అని అమ్మవారు ఆగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వారు అయ్యారు భార్య ఎంత గోపకించుకున్నా పిల్లలు ఎంత ఆగ్రహంతో ఉండినా ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా ఉండినా ఇంటి యజమాని అనేటువంటి వాడు చాలా ఓర్పుగా ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే తన యొక్క గృహస్థ ధర్మాన్ని పాటించగలిగినటువంటి వాడు అవుతాడు ఆ విధంగా శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క మనోభావన తెలిసినప్పుడు కూడా మౌనాన్ని వహించారు అట్లాంటి ఆ భృగు మహర్షుల వారు ఆ లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క సేవకు సంతసించినటువంటి వారి భూలోకానికి వెళ్ళి యజ్ఞం యొక్క అవిర్భాగాన్ని స్వీకరించడానికి అర్హుడు ఎవరండి అంటే శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి అని చెప్పి చెప్పారు తర్వాత మహాలక్ష్మి అమ్మవారు అన్నారు అదేవిధంగా బ్రహ్మ సరస్వతులు రజోగుణంతో కూడినటువంటి వారు తర్వాత వాళ్ళకి యజ్ఞం యొక్క అవిర్భాగాన్ని ఇవ్వాలి పరమేశ్వరుడు పార్వతీ దేవులకు తర్వాత యజ్ఞ యజ్ఞం యొక్క అవిర్భాగాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పారు ఈ విధంగా సత్వరజస్తుమోగుణములు అనేటువంటివి శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి సత్వగుణం రజోగుణం బ్రహ్మది తమోగుణం శివుడిది అని చెప్పి చెప్పారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నారండి అంటే లోకంలో ఇట్లాంటి మనస్తత్వంతో కూడినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు నిత్యశుద్ధ స్వరూపులైనటువంటి వారే త్రిమూర్తులు అనేటువంటి వారు వాళ్ళకేమి లోపం లేదు కానీ లోక కళ్యాణార్థంగా ఎవరెవరు ఎట్లాంటి మనస్తత్వంతో కూడినటువంటి వాళ్ళే ఉంటారో వాళ్ళని వ్యక్తీకరించడం కోసమే త్రిమూర్తులు ఈ రూపంగా వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలను వ్యక్తపరిచినటువంటి వారు అయ్యారు 
దాన్నే మృగమహర్షుల వారు కశ్యపాద మహర్షులు చెప్తే కశ్యపాద మహర్షులు యజ్ఞము చేసి యజ్ఞం యొక్క ఆవిర్భాగాన్ని ఆ శ్రీమన్ నారాయణమూర్తికి లక్ష్మీ అమ్మవారికి ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చినా సరే ఆడవాళ్ళకు ఉండే స్థానం వాళ్ళకు ఉంటుంది చూడండి లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపం అన్నారు తప్ప నారాయణ లక్ష్మి అని చెప్పి చెప్పలేదు నారాయణ లక్ష్మి అంటే ఆ పదాలకి ఒక ఇంపు సొంపు అనేటువంటిది ఉండేది లక్ష్మీనారాయణ అంటే దానికి ఉండేటువంటి ఆనందం ఆ పదముల యొక్క కలయిక ఆ మాధుర్యం అనేటువంటిది నారాయణుడు లక్ష్మి అంటే రాదు అదేవిధంగా పార్వతి పరమేశ్వరులన్న సరస్వతి బ్రహ్మలన్న ఉండినటువంటి ఆ ఆనందం వీటిలో మిగతా వాటిల్లో ఉండదు అట్లాంటి దేవదేవుడికి ఇప్పుడు కంకణధారణ చేస్తున్నారు లోక కళ్యాణార్థముగా కంకణధారణ అనేటువంటిది ఎదురు చేస్తున్నారంటే సమస్త లోకములలో ఉండినటువంటి వాళ్ళు భూలోకంలో ఎవరెవరైతే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మనో భీష్టములు అనేటువంటివి నెరవేర్చుకోవాలని పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారో వాళ్ళకి కోరిక తీర్చాలి అదేవిధంగా సమస్త లోకములలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క కళ్యాణ వైభవాన్ని తిలగించి పరమానంద మహిళలు కావాలని చెప్పి వాళ్ళకి కూడా సంతోషం కలగాలని భగవంతుడు కంకణ ధారణ ధరించినటువంటి వారయ్యారు ఈ విధంగా ఆ పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క కళ్యాణ వైభవం ఎవరి కోసం అంటే మన కోసమే సమస్త లోకముల కోసమే వాళ్ళు కళ్యాణ దశ జరిపించుకుంటున్నారు తప్ప వాళ్ళకి ఏవి కోరికలు అనేటువంటివి లేవు చూడండి దేవుడి దగ్గరకు వచ్చారంటే కోరికలు దోకుడనేటువంటి వాళ్ళే వస్తారు తప్ప కోరికలు లేకుండా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దేవుడి దగ్గరికి రారు రావాల్సినటువంటి అవసరమే మన మనలో వస్తున్నాయి హృదయంలోనే ఉన్నాడండి అంటారు అట్లాంటి జగన్మంగళాకారుడు అనేటువంటి దేవదేవుడికి యజ్ఞోపేత ధారణ చేస్తున్నారు అట్లాంటి ఎందుకంటే ఇవన్నీ వైదికమైనటువంటి కర్మలు ఈ కర్మలన్నీ కూడాను లోక కళ్యాణ కార్యక్రమాలు అనేటువంటివి ఏవి చేసినా సరే మానవుడు అనేటువంటి వాడు తను తను తన వాళ్ళు అందరూ బాగుండాలని కోరుకున్నటువంటి వాడు మానవుడు అట్లాంటి వీళ్ళకి అందరూ కూడా అధినాయకుడు అనేటువంటి వాడు ఆ జగదానంద స్వరూపుడు శ్రీనివాసుడే కనుక ఆ శ్రీనివాసుడు ఎప్పుడు కూడాను లోక కళ్యాణమే మానవులు కూడా చెబితే మంచిదే దేవుడు సంతోషిస్తాడు కాదని చెప్పి చెప్పడు కానీ ఆ భావన మానవులకి రావాలి కదా అలా రావడం కూడా అదృష్టమే అది ఎవరికో కానీ రాదు అలా రావడం కూడాను భగవంతుడికి సంతోషమే అంటే నా మనోభావాన్ని గ్రహించి నా భక్తులు కూడా ఇట్లాంటి సంకల్పంతో కూడినటువంటి వారే ఉన్నారని చెప్పి దేవుడు కూడా సంతోషిస్తాడు ఆ విధంగా జగదానంద స్వరూపుడు అయినటువంటి ఆ శ్రీమన్ నారాయణ మూర్తి యొక్క వైభవాన్ని ఎంత వర్ణించినా తనివి తీరదు జగన్మంగళ అయినటువంటి ఆ పద్మవాదమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని కూడా ఎంత వర్ణించినా తనివి తీరదు ఈ విధంగా ఆ దేవదేవుడు ఎప్పుడైతే అమ్మవారికి ఆ భృగు మహర్షి గురించి చెప్పారో అమ్మవారికి మాత్రం ఆగ్రహం తగ్గలేదు స్వామి నేను ఇంకా ఇక్కడ ఉండను నాకు అవమానం కలిగిన చోట నేను ఉండను చెన్నారు ఆడవాళ్ళకి కాస్త కోపం వచ్చిందంటే ఆ కోపాన్ని శాంతింపజేయాలంటే మగవాడు ఎన్ని అష్ట కష్టాలు పడాలో వాళ్ళని శాంతింపజేయించాలంటే ఆ విధంగా అమ్మవారికి ఎప్పుడైతే ఆగ్రహం కలిగిందో స్వామివారు మౌనాన్ని వహించారు ఎందుకంటే మౌనం కలహం నాస్తి అని చెన్నారు ఆ మౌనైన అంటే మౌనం వలన కలహములు అనేటువంటివి తగ్గుతాయి మాట మాట పెరిగిందంటే ఇంకా 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 ఏ స్థాయికి పెరుగుతారో ఇంకా చెప్పనవసరం లేదనమాట అందుకని శ్రీనివాసుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి మౌనాన్ని వహించినటువంటి వారు అయ్యారు అమ్మవారు ఆగ్రహంతో నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పి చెప్పారు దే దానికి కూడా సమాధానం చెప్పారు ఎందుకు పెడతామని కూడా అడగలేదు స్వామివారు అలా అడగడం వల్ల అమ్మవారికి ఇంకా ఆగ్రహం కలిగి భూలోకానికి వచ్చేసినటువంటి వారు అయ్యారు తనని ఎంతో భక్తి ప్రభుత్వులతో ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు భగవంతుడు అని భగవతి అయినటువంటి అమ్మవారు కానీ వాళ్ళకి ఎవరు కావాలని అంటే భక్తులు కావాలి భాగవతులు కావాలి వాళ్ళంటే వాళ్ళకి చెప్పలేనటువంటి ఆనందం అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆప్యాదిగా పెడతారు కన్న తల్లి కన్న బిడ్డకి ఆహారం పెట్టినప్పుడు తన బిడ్డ అభివృద్ధిలోకి రావాలి పరిపుష్టంగా ఉండాలని ఉద్దేశంతోనే తల్లి బిడ్డకి పెడుతుంది అదేవిధంగా భక్తుడు కూడా భగవంతుడికి బాగా సంతోషంగా తృప్తిగా అతను బాగా ఆరగించాలనే భావనతోనే పెడతారు చూడండి ఆ అన్నమాచారు తన యొక్క సంకీర్తనలో చెప్పారు ఆరగింపవో మాయప్పయ్యవే పేరిన నేతలు పెరుగులను అని చెప్పి చెప్పారు ఆరగింపవో మాయప్పయ్యవే మా తండ్రి నువ్వు చక్కగా ఆరగించవయ్యా పేరిన నేతలు మంచి సువాసన బా గుమ్మని వాసన వస్తుంది అనమాట నా నీ నేతి వాసన అట్లాంటి ఆ పేరు నేతి గడ్డ పెరుగులు అట్లాంటివి పెడుతుంటే స్వామివారికి ఎందుకు ఆనందం కలగదు ఎందుకు ఆహ్లాదంగా స్వీకరించరు చక్కగా ఆనందంగా ఆరగిస్తారు ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడికి ఎంత భక్తి ప్రభుత్వంతో సేవ చేసుకుంటే అంత ఆనందం అదేవిధంగా అమ్మవారు 
ఆగ్రహం కలిగి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా స్వామివారు మౌనాన్ని వహించినటువంటి వారు అయ్యారు అమ్మవారేమో భూలో మనకు వచ్చేసారు అగస్య మహర్షి ఆ అమ్మవారిని గురించి భక్తి ప్రపదులతో ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు అంటే వారి ఆ అమ్మవారికి తెలుస్తుంది ఏ భక్తులు తనను గురించి భక్తి ప్రపదులతో ఆరాధన చేస్తున్నారని అలా ఆరాధన చేసినటువంటి వాళ్ళకి మరి చూడండి అర్చకులు చూడండి ఎంతో భక్తి ప్రపదులతో అమ్మవారి యొక్క పద్మవత అమ్మవారి యొక్క వత పద్మములు ఎందు ఆ తులసీధరములను ఆ పుష్పములను ఎంతో భక్తి ప్రపదులతో సమర్పణ చేస్తున్నారు అర్చన చేస్తున్నారు మరి అట్లాంటి అమ్మవారికి ఆనందం కలగకుండా ఉంటుందా యోమే భక్తి ఆప్రియచ్చది అన్నారు భగవద్గీతలో అట్లాంటి ఆ జగన్మాతని అంత భక్తి ప్రభుత్వులతో సేవ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ తల్లి చెప్పలేనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతుంది అది చూసినటువంటి వాళ్ళకి ఆనందమే చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఆనందమే అమ్మ లోకపావని అని ఆ తల్లిని హృదయంలో నిలుపుకున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క భావనే భావన అమ్మ ఆ విధంగా ఆ లక్ష్మీదేవిని భక్తి ప్రభుత్వులతో భృగు మహర్షుల వారు అది ఆరాధన చేసి తరించినటువంటి వారు అయ్యారు అగస్త మహర్షుల వారు కూడా లక్ష్మీ అమ్మవారిని భక్తి ప్రభుత్వంతో సేవించి తరించినటువంటి వారు
ಯತು ಶಾಪ